الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كربوني تينا وبنزي وتزماجي كتكا كيبندي شيء تهيك كنا تزعم زيا مسألة بالي بالي ميعوني ما حكم زندوا ليه إن شاء الله تا إريز أخوسينا نا حكم يا مهاري كوا غالي يعني كتاجا مهاري نينجي مسلم هيجوز كوا كي كتاجا مهاري نينجي لكن Eh, inajuzu pia mtu kuoa kwa mahari nyingi yani hakuna uharamu wa mahari nyingi na wala hakuna eh, eh, uharamu wa mtu kutoa mahari ndogo lakini ebu tuangalie katika darasa letu eh, nini ambacho tukizungumze kuhusiana na swala zima la mtu kutoa mahari nyingi asema uh, yustahabu adamu almughalat fil mahar ni sunna uh, inapendeza kwa mawali wa mabinti au kwa binti mwenye anaeolewa asitaje mahali nyingi utaje mahali nyingi ni jengi, nataka nyumba ghorofa nataka mabilioni na nini taban haijuzu hai, 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 sio, hai, haipendezi kutaja mahali nyingi na kwa hadithi nyingi ambazo zimethibiti lakini miongoni mwa hizo hadithi ni kauli ya Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi ambayo ameipokea mama Aisha radhiallahu ta'ala anha qala alisema uh, radhiallahu anha anna nabiya sallallahu alayhi wasallam akika Mtume صلى الله عليه وسلم qala alisema mai uh, asema mai yumni min yumni almar'ati tashil amriha wa qillatu sadaqiha miongoni mwa mwa baraka na khairi na uzuri wa mwanamke ni kuwa uh, ni kurahisisha kuolewa kwake na mahari yake kuwa kuwa ndogo. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa alama zinazoonyesha kwamba mwanamke ana baraka, mwanamke ana khairi nyingi sahihi. Lakini pia imekuja hadithi nyingine inayosema uh, wanawake wenye khairi na wenye baraka ni wale ambao wenye mahari wanaoolewa kwa mahari chache. Kwa hiyo kupitia hadithi hizi ndugu katika imani unaona kwamba ni muhimu sana kwa mwanamke kuweza kutaja mahari ambayo sio nyingi, sio nyingi. E, na kuna faida pia kutaja mahali chache kwa mwanamke iwapo kama ataingia katika ile ndoa alafu ile ndoa ikawa ni moto kwa yeye akawa anahitaji kujihulu akihitaji kujihulu sasa hapo inakuwa ni balaa kwa sababu anatakiwa arudishe zile mahali aza kurudisha ile mahali alafu mwanamke aliolewa milioni tatu milioni nne milioni tano anazitoa wapi milioni tano za watu ili awe huru hapo ndio mtihani lakini kama aliolewa laki mbili laki tatu lakini ni rahisi inshallah kuzipata hizo pesa na kuzirudisha na kuwa huru. Kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu ndoa sio jela, sio kama wanavyosema makafiri kwamba pingu za maisha. Hiyo ni msemo wa kihabifu. Ni msemo ambao haufai kwanza. Pingu za maisha kivipi? Katika ndoa kuna sheria. Kuna sheria ambazo sinatakiwa zifuatwe. Kama mwanaume ameshindwa kufuata zile sheria, mwanamke anayo haki ya kusema na a mimi siko tayari kwenda uh, motoni. Mimi nimekuja ni kwako ili tuishi tuingie peponi. Sasa kuna sheria ambazo zinazotulinda. Kuna mambo ambayo tunatakiwa tuyafuate katika sheria. Tabaani mapenzi yapo, lakini mapenzi ya kutane na amri za Allah zifuatwe katika ndoa. Kwa hiyo kwa kuwa umeshindwa kuswali, umeshindwa kufanya kadhaa wa kadhaa wa kadhaa, na haya ni haki yangu, bana mimi na niko tayari kukuacha. Kwa hiyo tuachane basi kama ilivyothibiti kwa mtume e, tutazungumza katika mlango wa hulu taban upo katika mambo ambayo tutakayozungumza ambayo inawezekana ni kiu kikubwa sana kwa wanawake wengi kwa sababu maswali mengi yanaulizwa katika magroup ya WhatsApp katika nini kuhusiana na swala zima la la kujihulu lakini alikuja mama mmoja kwa mtume sasa na akamwambia Rasulullah mimi wangu si mtuhumu kwamba dini hana lakini naogopa kuingia motoni nikiishi niki naye kwa sababu sitatii si amri zake sitamsikia hata kama yeye ni mcha Mungu anafanya ibada Mtume sasa salama akamwambia sasa utamrudishia bustani yake ambayo alikuoa akakupa akasema ile mwanamke ndio nitamrudisha hata kitaka na ziada bora tu yaniache tu basi Mtume sasa salama akamwambia yule sahaba kubali bustani yako waachana na huyu mwanamke kwa hiyo ndoa si jela ingawa tunaamrishwa sisi kuvumilia na kuimarisha mapenzi kwa sababu ndoa ni njia ya kuingia peponi kwa wana ndoa pande mbili lakini hasa kwa mwanamke wapo kama tajua nini maana ya ndoa na kwa nini kaolewa kwa hiyo kuna faida nyingi sana kuolewa mahari ndogo hasa uh, katika vipengele kama hivyo ambavyo nilivyo vizungumza. Lakini ndugu zangu katika imani miongoni mwa mwa, mwa haki za wanandoa. 
wanandoa wana haki ambazo wanatakiwa wa, 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 wafuate na wazitimize kama tulivyozungumza e, katika kipengele cha nyuma kabisa katika durusi za nyuma kwamba mwanandoa ukishaoa ama kuolewa lazima kuna haki za msingi ambazo unatakiwa kuzijua na tatizo kubwa sana la wanandoa wengi hawajui kwa nini wako kwenye ndoa wala hawajui natakiwa wafanye nini mwanamke anajua hili moja tu ataenda kufua nguo za mume wake aenda kupika na atafanya tendo la ndoa bas hilo ndoa anajua tu na na, na wa, mabinti pia hawafundishwi haya lakini e, katika vitu ambavyo ni vya msingi mwanamke anatakiwa ajue haki za mume wake na mwanaume ajue haki za mke wake kwa kila mmoja atafocus kila siku kuhakikisha kwamba haki za msingi anazotakiwa kuzifanya alizoamrishwa na sheria amezitekeleza ikisha kuwa hivyo mambo yanakuwa safi kabisa ndugu zangu katika imani e, jambo la kwanza katika hizi hukuki za wanandoa e, ukiangalia katika uh, kipengele cha kwanza tuna, tunaangalia haki ambazo anastahili kupata mwanamke yani hukuku azawja haki za mke ya tunapozungumza haki za mke hapa tunamlenga mwanaume yani tunamwambia wewe mwanaume e, mwanamke wako anatakiwa unatakiwa umfanyie nini ni kipi ambacho wewe unapaswa kumfanyia e, mke wako kwa hiyo jambo la kwanza li zawja ala zawjiha mwanamke kwa mume wake ana hukuki nyingi za kifedha na na hukuki ambazo sio za kifedha miongoni mwa haki za kifedha ni kama vile mahari mwanamke anatakiwa apewe mahari na pia anatakiwa apewe ma, matumizi matumizi ya mwanamke ya kila siku na pia uh, mwanamke anatakiwa uh, apewe haki zingine ambazo sio za kifedha kama vile uadilifu uadilifu taban ni kwa yule kwa yule mwanamke ambaye kwa yule mwanaume ambaye ana wake zaidi ya mmoja labda ana wake wawili ana wake watatu ana wake wanne kwa hiyo awe mwadilifu katika kugawa siku za kulala awe mwadilifu katika e, chakula matumizi awe mwadilifu katika malazi so mke mkubwa anaishi katika villa alafu mke mdogo anaishi kwenye nyumba ya kupanga ya chumba kimoja yule mke mkubwa anaishi kwenye nyumba ya vyumba sabini alafu mke mdogo anaishi kwenye nyumba ya chumba na sabu, na, na seburi sio wadilifu abada so wadilifu so wadilifu kabisa kwa hiyo natakiwa uwape uwape makazi sawa pia waweze e, kukua katika mazingira salama lakini pia kuna uh, ma, haki za, za za kuishi kwa wema kutoka kutukanana kutoka kudharauliana kutoka watukana watu wa nyumbani kwake yani wakati mwingine unamtukana mwanamke paka unamvua nguo kabisa mbele za watu hiso katika haki ambazo za, za msingi lakini pia tibu tibatu tibul muamala kuishi na mwanamke kwa kwa tabia njema yani kuishi naye kwa wema hizi ni katika haki za msingi ambazo mwanaume anatakiwa azilinde toba na akiwa anajua kwamba yeye ni mwanaume na yule ambaye ni ni mke wake ni mwanamke kwa hiyo ni jinsia mbili tofauti kimawazo watakuwa tofauti hawa watu kiakili watakuwa tofauti kiuvumilivu watakuwa tofauti kimawazo itakuwa ni tofauti kwa hiyo mwanaume lazima ajue kwamba anaishi na mwanamke kwa hiyo ndugu zangu katika imani haya yametajwa miongoni mwa haki za wanawake kwa ujumla lakini ufafanuzi wake ni kama ifuatavyo haki ya kwanza ni mahari mwanaume ni lazima na ni wajib ampe mwanamke mahari yake ampe mwanamke mahari yake hiyo ni haki ya kwanza masuala kudaiana sije na nini nitakupa nini hiyo haifai kabisa na ni deni ambalo utaenda kulijibu mpaka siku ya kiyama na ni kuibia siri mwanaume mwenzangu kwamba ukitaka heshima katika nyumba yako e, mpe mahari mke wako mpe mahari yake kisha mpa mahari yako utakuwa na amani na utakuwa na sei na utakuwa na mamlaka ya kabisa safi kwa maana mkisa zingine anapambana na anakuridhisha na kupa vitu kibao na kupikia na kuosha vyoma na kutandikia kitanda anakuogesha anakufanya kila kitu halafu akiangalia yani mahari yake alipewa shilingi elfu moja. halafu unadaiwa laki tatu na elfu tisini. eh jamani ah, sio binadamu kabisa sio binadamu jamani tuwape wanawake mahari zao Jambo lingine miongoni mwa mw, 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 haki ambazo mke anastahili kupewa na mume wake ni annafaqa wal kiswa. Mwanamke apewe matumizi ya kila siku na apewe mavazi wasukna na sehemu ya kuishi. Hapa ndugu zangu katika imani ni janga. Tena janga la kimataifa. Narudia tena. Hat, 
katika haka na zostaiki mwanamke anatakiwa apewe matumizi ya kila siku chakula awe na uhakika wa kula kama hiyo sehemu mnayoishi wanawake au watu kawaida wanatakiwa wale milo mitatu basi mwanamke umpe milo mitatu apate breakfast nzuri apate lunch na apate sapa au dina yenyewe anasema sawa eh apate chakula full kabisa sio bana unajua leo nini nini si kitu gani wewe ukitoka unaenda kupata lunch time unakunywa supu asubuhi na chapati saba. alafu yeye huku anafukuza enzi mdomoni umemdhulumu bwana na unaenda kuchomwa siku ya kiyama wallahi wanaume tunakwenda kuchomwa siku ya kiyama yani mtenda kazini hajaacha chochote nyumbani hajui watu wanakunywa chai saa ngapi hajui kwamba kule nyumbani watu wamekula yeye yuko ofisini ananinginiza kitambi tukinaninginia kama vile E, ndo zinazo zinazo dinimizwa kwenye kisima mtu anaenda kuchota maji ya ghe harama alika ya ghe wahudumie familia yako bana kwa nini wewe ushibe afu wenzako na njaa kwa hiyo katika haki namba moja matumizi apewe mke milo mitatu kama hiyo sehemu watu wanakula milo mitatu apewe milo miwili kama hiyo sehemu watu wanakula milo miwili haki yake kabisa jambo la pili alkisi wa mwanamke avishwe Mwanamke mvaa dera limepauka miaka ishirini. Yaani tangu anaolewa ni zile zile nguo alizopewa wakati wa uchumba. Yake mwanamke atakiwa abadilisha nguo, avae nguo nzuri. Kila wiki mpe mpige tu pamba kama kawaida pendeze. Sio kazi unaona wake za wenzako wamependeza, basi kazi mate anadondoka. Eh mke wa fulani, mke wa fulani. Na wewe una mke pengine ni mzuri na ni mrembo kuliko yu. Na toba anatakuwa ni mke wako ndio mrembo zaidi kuliko ni mke wa mwenzako. Kwa sababu wewe ndio umemchagua na ndio umempenda. Sasa mvishi nguo apendeze angare akitoka mashallah mke wa fulani ametoka sio avaa juba mpaka limepauka limekuwa jekundu juba jeusi hebu fikirie imagine mwanamke anavaa nguo juba leusi linabadilika mpaka linakuwa jekundu mwanamke anavaa ndara mpaka zinatoboka wewe ni mwanaume au ni, ni mtu gani ya tuwe na huruma jamani kwa hiyo eh, hizi ni haki za msingi na wallahi thumma wallahi waislam wake zetu hawakutoka kwenda kujitafutia isipokuwa ni baada ya kuzikosa hizi haki wanaume tumekuwa madayuthi kiasi kikubwa kiasi kwamba tumeridhika wake zetu kukaa sokoni na kuuza mchicha alafu sisi tuko kijiweni wanawake wanakaa sokoni kuuza nyanya alafu sisi tupo tunazurura wanawake wanakaa stand ya mabasi kuuza vitunguu, kuuza nyanya, kuuza maandazi, kuuza vitumbua. Halafu sisi tupo tu, tume tumeuramba tena na tai. Mke wangu bana anafanya biashara mjasiria mali. Yake ni baada ya ni uda youth kabisa kumtangaza mke wako katika vijiwe, kumtangaza mke wako katika maskani, kumtangaza mke wako masokoni. Masoko yote siku hizo yamejaa wanawake kwa sababu hawana matumizi majumbani. Yake tumuogope Mwenyezi Mungu. Hivi kweli tunakwenda kufa. Mungu anaenda kutuuliza. Hapa katika sakani kuna wanawake wanajilipia kodi. Mwanamke ameolewa, haji yule ameolewa au yeye ndio kaoa. Yaani kimebaki kitu kimoja ambacho hatuwezi kukitaja hapa. Kwa mwanamke apewe, alafu mwanaume abadilishiwe. Ya huu ni unyonge wa kiasi gani jamani? Yaani mwanaume yuko radhi kukaa kwenye maskani kuanzia asubuhi mpaka jioni. Alafu mke wake kaenda baharini kwenda kurangua dagaa au kwenda kurangua samaki aende auze alete chakula nyumbani ale mume wake na watoto sasa kaolewa nani hapo Mkienda sehemu za baharini wanapovua unakuta wanawake ndio wanaokwenda kwenye mitumbu na, na mabeseni kwenda kununua samaki alafu walete chakula nyumbani alafu wanaume mkao wanacheza keramu wanacheza draft wengine wako maskani wengine wameenda kuangalia mipira wengine subhanallah subhanallah nizimga tunshuru tumogopeni Mungu jamani wallahi e, haya sio maisha hii ni jahannamu ambayo tunajivutia wenyewe na tusidhani tuko salama Mungu atatuuliza kwa kila kitu umepewa dhima ya mwanamke umeoa ni haki kwa mwanamke ahudumiwe apewe mahari apewe matumizi apewe mavazi apewe nguo apewe sehemu ya kuishi akae vizuri Sio kumweka mwanamke ovyo ovyo tu mwanamke umemwoa mtoto mdogo mashallah mrembo mzuri na kila kitu halafu unaenda kumnyanyasa kumweka uh, sehemu ambazo hazina maana Mwenyezi Mungu atunusuri bora mwanamke akatee huduma zako aende zake kulikoni kwamba anakwenda kwamba wewe umhudumi bora kwamba amechoka ame na huduma unazompa chakula kipo 
Siji mavazi yapo. Siji nini ipo. Anataka kwenda na yeye sasa awe mwanaume. Hapo na mwambia sasa sikiliza bwana. Mimi majukumu yangu yako sawa. Wewe unataka kwenda kutafuta karatasi yako hii. Nenda bwana, katafute mwenyewe. Waislamu tumogopeni Allah jamani. Tukiendelea na haki za wanawake ni ifafu zauja e, bil jimai. Anatakiwa mwanamke atosherezewe katika tendo la ndoa. Na hili ndugu zangu katika imani e, ni jambo la msingi ndio ndoa yenyewe. Mwanaume ukienda kukutana na mke wako, hebu jaribu kuwa mbunifu katika tendo la ndoa. Usienda tu na mapresha yako na nini mara moja tu ushamaliza. Unamwacha mwanamke bado yuko katika kilele ndio anapanda mlima, hajafika mlimani kwenyewe bado. Na ndio maana e, dini imeeleza e, taratibu ambazo zinazotakiwa. Tulia kwanza fanyeni michezo yenu chezeni katika vyumba vitendeni haki vitendeni vyumba vyenu ili mwanamke afike na mwanaume afike mfike nyote ili uweze kumpa hifadhi yake kuna wanawake wana miaka mingi katika ndoa lakini hajui kitendo cha kufikishwa na mume wake hajui kabisa hajui hajui waliadhu billah amezaa watoto mtoto wa kwanza wa pili wa tatu wa nne kila siku ni kifo cha mende tu kila siku yani mwanamke anamtekelezea mume wake tu lakini mke ye hapata hata ile love na starehe wakati unapokuwa katika tendo miongoni mwa haki za mke ni kuhakikisha mwanamke anapewa uh, haki yake ya kitandani inavyotakiwa sio nimechoka amechoka aende wapi sasa ah mimi nimechoka bwana aende wapi kwa hiyo ndugu zangu katika imani vitu vingine eh, tunavizungumza lakini ni, ni muhimu na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani E, nisaukum harithul lakum wa kezenu limashamba yenu faatu harithakum annashitum wa waingilieni wa kezenu nendeni kwa mashamba yenu njia zozote mnazozitaka isipokuwa tu jiepusha na sema ambayo ni ya haramu lakini mikao yote maliza staili zote maliza kila kitu fanya kwa mke wako yake vyumba vikubwa tu lakini ni maumbile tu ya vyumba alafu mle ndani hamna lolote mwanaume ucheze hata na mke wako mcheki na mke wako hum hamushieni mito na mke na mke mke na mume mme nuna tu vyumbani kwa nini mnune kwa nini kwa hiyo miongoni mwa haki ndugu zangu katika imani za anazostahili kupewa mke husni almuashara maisha mazuri maisha mema ya kuhurumiana kusameana mnagombana kila siku lakini kila mmoja awe rais awe na mwepesi awe ni mwepesi kumuomba msaba mwenzako mwanaume si aibu kwa kwa kumwambia mke wako naomba unisamee mama fulani malikia wangu na azizi wangu nimekosea mimi pia ni mwanadamu wewe kuwa mwanaume sio kila kitu. Wewe pia ni mwanadamu unakosea. Kwa hiyo katika husn uh, al-mu'ashara miongoni mwa kuishi vizuri ni kumsamea mwenzako, kusameana, kuhurumiana, kupendana. Wakati mwingine chukua nguo za mke wako fua. Wakati mwingine piga pasi majuba ya mke wako. Ni jambo la kawaida. Siku nyingine osha vyombo, siku nyingine fua, siku nyingine beba maji kama maji yamekatika. Jambo la kawaida. Pia miongoni mwa 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 wa ha, e, haki za mke anazostahili kwa mume wake aladlu baina nisa ni ku, kuwa mwadilifu baina ya wake hasa kama mtu anamiliki wake zaidi ya mmoja juzi juzi imeulizwa swali kwamba mwanaume kaoa lakini hana zamu akienda huku wiki ukanaenda wiki tatu ya hii ni dhulma haitakiwi kwa hiyo unatakiwa mwadilifu katika kupanga kuna mambo ambayo sheria imeweka kwamba ni wadilifu jambo la kwanza e, mavazi uwe mwadilifu kinua huku nunua na huku chakula uwe mwadilifu chakula huku nunua na huku E, sehemu ya kukaa mwadilifu huku wakae vizuri na huku wakae vizuri e, huduma zingine za za bashasha furaha huwa mwadilifu huku furahi na huku furahi so kote tu umeenda umenuna tu Aa, lakini kuna kuna haki za kwenye kitanda kwamba huku utafanya tendo la ndoa mara ngapi na huku utafanya mara ngapi hiyo inategemeana na utaalamu wa yule mwanamke mwenyewe hakuna wengine mashallah e, ni, wa, ni wajuzi wengine wana mbinu kwa hiyo huko hakuna uadilifu kwa hiyo ukitiririka unatiririka unavotaka wewe kulingana na vile ulivyopokewa wapenzi watazamaji hizi zilikuwa ni haki za mwanamke ambazo anazostahiki kupewa na mume wake. Inshallah tukutane katika kipindi kingine tutakapozungumza kuhusiana na haki stahiki za mwanaume ambazo anazotakiwa kupewa na mke wake. E, ni kualike tena katika kipindi kinachokuja tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tusamehe madhambi yetu na pale ambapo mpenzi mtazamaji mmekosea mnaomba unisamehe pengine katika matamshi, katika maneno lakini ni katika kuwekana sawa maki vitu vingine vikifichwa sana vinaleta uharibifu katika maisha. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusamehe na tumuombe Mwenyezi Mungu atupete ufikia ya kufanya yale ambayo anayapenda na kuyaridhia. Hadha wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.